नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद भूषण वाडेकर भूषण सर फ्रॉम आकार एजुकेशन हब एंड आईआईटी सेंटर दोस्तों इसके पहले हमने डेरिवेटिव लेसन से पढ़ना कक्षा ट्वेल्थ एस एस सी साइन एच एस सी साइंस से बारी कक्षा से पढ़ना शुरू किया डेरिवेटिव लेसन से हम लोगों ने पैरामेट्रिक टाइप फंक्शन इम्प्लीसिट टाइप फंक्शन ये दो टाइप क्लोज किए उसके बाद हमने नया टॉपिक शुरू किया था इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी हम तीन लेक्चर बना चुके हैं पहले दो लेक्चर में हमने इनके इनवर्स फॉर्मूले के प्रूफ देखे उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने आपको यहाँ लगने वाले फॉर्मूले जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के यहाँ इस्तेमाल हो गए और यहाँ पर लगने वाले कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्शन आपको लिखा के दिए जो फॉर्मूल जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काम में आएंगे फॉर्मूलेज एंड सब्सटीट्यूशन वो सब्सटीट्यूशन कुछ हमने ही आपको प्रोवाइड कराए थे दिज आर दी अवर स्टडी जो हमने आपको बोला था कि यहाँ पर ही आपको कुछ नया कुछ अच्छा और कुछ सिंपल और बहुत अच्छा ट्रिकी पढ़ने को मिलता है है ना तो कुछ ट्रिक्स हमने आपको सब्सटीट्यूशन की बताई थी आज हम लोग चालू करेंगे शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन है ना क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा हमारे चैनल पे रोज ऐसे वीडियो आते हैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोस आते हैं तो इन वीडियोस को आप लाइक करो शेयर चैनल को शेयर करो कमेंट करो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को हिट करो बिकॉज अगर आप बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को हिट करते हो तो ऐसी जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा है ना तो आपका एक लाइक हमारा कॉन्फिडेंस ऑलवेज बढ़ाता है तो लाइक जब करना जरूर हो जरूर करते रहिएगा चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो तो आज के वीडियो में हमें पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस क्वेश्चंस के लिए हमें गरज पड़ेगी कुछ सब्सिट्यूशन की तो सब्सिट्यूशन हमने आपको उस दिन दिखा के दिए थे फिर भी हमने हमें आपके सामने रखे हैं दिखाने के लिए कि सब्सिट्यूशन से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं मैंने तीन सब्सिट्यूशन आपको दिए थे हमने आपको ये बोला था कि सब्सिट्यूशन सिर्फ यही नहीं होते इसके अलावा भी हम कुछ सब्सिट्यूट कर सकते हैं यहाँ सब्सिट्यूशन एक्चुअली होता है क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ का जो सब्सिट्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए उसके ओरिजिनल फॉर्म ठीक है मतलब सॉल्वेबल फॉर्म इसके लिए सब्सिट्यूशन लिए जाते हैं तो ये हमारे माइंड में आने चाहिए बट बच्चे तो सोच नहीं पाते इसलिए हमने कुछ स्टैंडर्ड सब्सिट्यूशन आपके सामने लिए स्टैंडर्ड मतलब ये डालोगे तो आपका आंसर फिनिश हो ही जाएगा निकल ही जाएगा तो बढ़ते हैं और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने आपको लिख के दिया था पुट एक्स इज इक्वल टू आप कर सकते हो एक साइन पीटा या एक्स इज इक्वल टू एक दोनों में से कोई भी एक जैसे हम लोग बोला थे हम लोग हम लोग पहला प्रेफर करते हैं है ना तो दूसरा नहीं डाल सकते क्या पुटअप कर सकते हैं मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं बट हम कोई भी एक के तो लेके चलते हैं बट फिर भी मैं आपको पहले कहता हूँ दोनों डाल के दिखाऊंगा बाद में हमसे आइडर वो भी एक सब्सिट में इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फर्स्ट वाला फिर पुट और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुट करते हैं हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा उसके बाद हमने लिखा था और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपके पास हो तो हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए ओसेक थीटा ठीक है क्लियर है हमारा शुरू करते हैं है ना इफ वाई इज इक्वल टू साइन वर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर फाइन फंक्शन को पहचाने लेते हैं क्या टाइप नाम है आपका इनवर्स टेक्नोमेट्रिक देखो साइन इज टेक्नोमेट्रिक फंक्शन उसे क्या लगा है इनवर्स तो इन क्वेश्चन के को पहचानने में कहीं भी प्रॉब्लम होती नहीं है इनवर्स टेक्नोमेट्रिक के फंक्शन के क्वेश्चन डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं यहाँ आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ सॉल्विंग एंड फॉर्मूला प्रूफ उसकी तरफ हमें ध्यान देना होता है तो बढ़ते हैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फंक्शन इज वाई इज इक्वल टू हमें जो दिया गया है वाई इज इक्वल टू साइन वर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स पर अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे अब क्या थे अंडर रूट वन माइनस वन दिख रहा है आपको बोला था एक ही जगह आपके पास क्या सकता है वन तो वन को तो वन का स्क्वायर नहीं बोल सकते वन को वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर मतलब वन वन इज अंस्टेंट सॉरी पैटर्न कौन से पैटर्न में हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स पर आपको 
है ना तो ये कौन से पैटर्न में आया इस पैटर्न में आया करेक्ट तो हम क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं a sin a cos sin a तो a की जगह 1 है और इनको sin जो है कुछ दिन बोला था a की जगह आपके पास क्या होता है 1 तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 तो x is equal to देखो a sin a की वैल्यू 1 है इनटू sin का मतलब क्या आएगा वन ली sin θ क्या मतलब कहेंगे सर ए कहा गया रिपीट हो रहा है ए की वैल्यू है 1 1 इनटू समथिंग क्या होता है सेम है ना तो पुट करेंगे x is equal to हम लोग a sin θ जो हमने यहां पर लिखा तो देयरफॉर y is equal to आपके पास बनेगा बेटा sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट ये 1 को 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है नॉन x is equal to क्या है sin स्क्वायर x is equal to sin θ x का स्क्वायर तो sin का स्क्वायर हो जाएगा sin इनवर्स अंडर रूट 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद कीजिए ये आइडेंटिटी है तो ये आपका बनेगा cos स्क्वायर थीटा करेक्ट है क्लियर है सर फिर तो ये साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ स्क्वायर क्या हो गया बेटा कैंसिल साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा सर ये आपको पता है बेटा साइन के साथ साइन इनवर्स मतलब सेम फंक्शन इनवर्स ऑफ सेम पे कैंसिल हो जाते हैं यहां साइन इनवर्स ऑफ बाजू में cos है कटेगा नहीं है ना हमें सेम ही लगाना है यहां अगर साइन इनवर्स है तो जो भी साइन आना चाहिए cos इन तो cos आना चाहिए सर फिर इसको कैसे लगाएंगे एक जो tan का फार्मूला बड़े हो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक का इन फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट एज एन आइडेंटिटी मल्टीपल फंक्शंस का फार्मूला तो आपको पता है कि हम लोग इसको cos θ को sin ऑफ 90 minus θ है ना राइट एंगल के फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं तो sin 90 minus θ मतलब कितना आता है cos θ इसके लिए हम ये प्रोडक्ट कर सकते हैं जैसे हम ये प्रोडक्ट करेंगे तो याद कीजिए sin इनवर्स एंड sin गेट्स कैंसिल तो आपके पास जो बचेगा वो आएगा y π 2 π 2 θ y π 2 π θ अब जैसे ये आ जाए अब देखो y जो फंक्शन किसका बना θ का तो डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू θ के साथ तो बच्चे बोल रहे हैं सर हमें तो dy x चाहिए तो जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो आपको डायरेक्ट dy x नहीं मिलता एक खास से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यहां पर भी इस्तेमाल होगा पैरामेट्रिक फंक्शन बट इन अदर फॉर्म मल्टीप्लेन फॉर्म इसके पहले हमने इंप्लिसिट टाइप में पर पैरामेट्रिक टाइप में इसको फ्रैक्शन फॉर्म में इस्तेमाल कर चुके हैं है ना तो आपके जो चेन रूल का इस्तेमाल दो फंक्शन में होता है पैरामेट्रिक एंड इनवर्स पैरामेट्रिक में डिवाइड डिवाइड फॉर्म में इस्तेमाल किया था याद कीजिए dy/dx dy/dx इस फॉर्म में अब यहां एक तो फॉर्म है ना परसेंट ऑफ द रेशियो देखिए पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू θ करते हैं dy/dx θ व्हिच इज वेरिएबल θ तो π/2 क्या हो गया कांस्टेंट π/2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0 और θ का θ के साथ आ गया 1 इस तरीके से आपको मिली dy by d θ की वैल्यू -1 dy by d θ का आया बेटा -1 इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे अब हम खाएंगे सर हमने तो dy by d का हमें तो dy by d चाहिए हां तो dy by d चाहिए हम ये वाले का θ का रेशियो निकाला हमें एस का रख तो ऐसा देखो कि θ का एस का रेशियो कहां से है सब्स्टिट्यूशन से है ना आ बट भी दो या एंड भी दो जो भी है चलो बट डाल दें बट जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था x पुट अप किया था sin θ अगर मैं यहां से इस sin को इधर ला लूं है ना तो sin इनवर्स है ना तो देखिए sin इनवर्स ऑफ x θ मेरे को दिखा रहा है इसका मतलब ये हो जाएगा θ sin इनवर्स x सो डिफरेंशिएट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू अब x बिकॉज़ θ इज अ फंक्शन ऑफ नाउ x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ θ विद रिस्पेक्ट टू x θ by dx यही मैं बोल रहा था θ का रिलेशन x के साथ हमें निकालना है sin इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ये फार्मूले आपको प्रूव करा के दे चुके हैं और ये आपको फार्मूले लर्न भी हो चुके हैं अभी तो d θ डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अब याद कीजिए dy by d का या d का डी का नीचे है या ऊपर में अगर इसको क्रॉस करा दें मतलब है ना by using chain rule in form of multiplication in form of divisive chain rule chain rule का ये पैटर्न dy by dx is equal to d by by d का इसको ऐसे क्रॉस करा दें है d का by dx ये भी chain rule का ही पैटर्न है है ना so therefore 
dy by dx is equal dy by theta kaha value hai equation number 1 mein aap likh sakte ho from equation 1 and 2 you can write from equation 1 and 2 we can write dy by dx is equal to dy by theta ki value kitni aayi minus 1 into theta by dx 1 upon under root 1 minus x square so in all jab hum log multiply karenge तो याद कीजिए मैंने सर ये डायरेक्ट डी आर बी से करना है तो डी का डेटा कैंसिल इकट्ठा है मतलब आप जान लो डी आर बी इज इक्वल टू डी आर बी डी तो जब मैंने मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट फॉर्म में है है ना ये दो का पैटर्न था और साथ में भी इतना ही बैलेंस कर रहा है दूसरे को डी का डेटा कैंसिल डी आर बी डी ठीक है लेफ्ट इज इक्वल टू राइट मैक्स ही काम करता है सो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर तो ये हो गया हमारा आंसर इस तरीके से हम लोगों ने dy by dx निकाल लिया है ना अब ये हमने यहां पर इस्तेमाल किया था सब्स्टिट्यूशन sin theta तो ये आप इसे cos मेथड मान दो cos सब्स्टिट्यूशन की से लिए इसे आप cos मेथड मान लीजिए है ना अब हम लोग आपको सब्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको बोला था यू कैन यूज बोथ द सॉल्यूशन अब हम आपको सेकंड मेथड सेकंड मेथड दिखा देते हैं बाय यूजिंग सेकंड सब्स्टिट्यूशन दूसरा सब्स्टिट्यूशन तरीका वही रहेगा क्वेश्चन वही है क्वेश्चन वही है हम आपको बोल रहे थे कि आप दोनों सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर सकते हो इधर sin है इधर cos दोनों इस्तेमाल कर सकते हो है ना पर यूजली हम cos में कर करते हैं और ये आपको सिखाया है लेकिन एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन तो हमने आपको बोला था यहां फॉरवर्ड देख के इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चों को इसी जाय करके हमने ये आपको ऑप्शन दिखा के दिए हैं बट ये ऑप्शन आपके ऑलवेज काम में आएंगे आप कुछ भी कोई भी वैल्यू डालो ये ऑलवेज सॉल्व होगी 100% सॉल्व होगी तो अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी करके दिखा दूं सर जी क्या आंसर आता है तो सेकंड में तो हमने वहां पर दिखा है तो बढ़ते हैं इस तरीके से सेकंड में तरफ में नाउ ट्रेन दिस अगेन वी लर्न सेम क्वेश्चन इज सेम सेम क्वेश्चन का आंसर उधर ऑप्शन कर दो यहां पर मैं वही लिखूंगा इवन इवन फंक्शन के इवन फंक्शन इज या फंक्शन y is equal to sin inverse under root of 1 minus x square सब्स्टिट्यूशन से बता रहे हम लोग root x is equal to a तो a की जगह दो बताए कौन है 1 1 into cos theta that is cos theta पहले हमने क्या पुट अप किया था sin इसमें से पहला सॉल्यूशन अब पुट अप करें हमने ये भी लिखे क्योंकि पैटर्न होता है बोलता हमने आपको a square minus x square वन तो वन का स्क्वायर मान लो a is a constant वन is a constant वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सो पैटर्न ऑफ दैट दोनों से कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगता है तो अभी हम लोग दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तो अब जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे y is equal to sin इनवर्स अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 x की जगह cos आ रहा है x का स्क्वायर है तो यहां पर भी cos का क्या हो जाएगा स्क्वायर 1 minus cos square theta. Sin inverse of 1 minus cos square identity लगी जाए तो answer आएगा बेटा sin square theta और square आ इंडर रूट और get cancel तो sin inverse of sin theta यहाँ पर तो देखो inverse के सामने sin से हम चला रहे sin और inverse क्या हो गया cancel तो direct यहाँ पर आपको y से कोड करना है बेटा तो याद कीजिए कि हाँ cos है तो हमने इसको sin मार बदला है cos डालने है ना जब हमने क्या पुटअप किया था sin पुटअप किया था x sin पुटअप किया था यहां cos फॉर्म में आया था तो cos से हमने हाईलाइट जो आप दसवीं फॉर्म में पढ़ चुके हो sin 90 cos θ cos 90 cos θ sin θ है ना हाईलाइट एंगल में दिखा दिए हम आपको पढ़ा चुके हैं है ना cot 90 θ tan θ cot 90 tan θ cos θ यही फॉर्मूले सिंपल फॉर्मूले sec 90 θ cos θ cos 90 θ sec θ इनको फॉर्मूले से आपको इस्तेमाल करना है अब यहां तो तरफ पड़ी नहीं कि डायरेक्ट साइन आ जाए क्या हो गया कैंसिल सर फिर y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा डिफरेंशिएट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा है ना सो so, dy by थीटा और थीटा का थीटा के साथ तो आंसर आ जाएगा 1 तो so, इस तरीके से dy by थीटा की वैल्यू आपके पास आई 1 इसी के नंबर 1 तो आप बोलोगे यहां तो माइनस में आया था अब हमारा आंसर बढ़ेगा नहीं गलत नहीं आएगा देखो अभी अब उसके बाद हमने dy by theta निकालने के बाद क्या निकाले थे dx upon है ना theta sorry sorry theta by dx because में कौन चाहिए dy by dx देखो आप बात करते हैं theta by dx हम तो theta का relation x के साथ कहाँ से उठाते हैं उसको substitution से कहाँ से उठाते हैं 
सब्सिट्यूशन से बट सिंस हमने लिया है x is equal to cos theta so theta is equal to हमारे पास बनेगा cos inverse x आप तो सिंपली डिफरेंशिएट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन वी डिफरेंशिएट d theta by dx डेरिवेटिव ऑफ cos inverse पता है आपको minus one upon under root one minus x square तो जैसे यहाँ पे साइन थी ताकि डेरिवेटिव तो पॉजिटिव था या पॉस का इन्वर्स का डेरिवेटिव था तो ये क्या आया निगेटिव है ना इसलिए बोला था आंसर वही आएगा आंसर नहीं कर पाएगा तो दैरफॉर फ्रॉम अभी इक्वेशन वन एंड टू बाय जी चेंज रूल जो भी हो रहा है क्या हो रहा है बाय यूजिंग चेंज रूल बाय बाय यूजिंग चेन रूल चेन रूल लगाते हैं चेन रूल का हमें निकालना है dy by dx का इस्तेमाल करेंगे हम लोग dy by dx का और यहां आ चुका है dy by dx तो हम लिख लेंगे 1 2 और वैल्यू जो वर्स स्टेटमेंट डाल दीजिएगा dy by dx dy by dx dy by dx का पावर वैल्यू इज इक्वल टू नंबर 1 इट इज 1 एंड डेल्टा by dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 x2 इन दिस वे वी गेट dy by dx is equal to 1 on the minus 1 upon under root 1 minus x square तो एक पहले question को हम लोगों ने दो method में दो तरीक से पढ़ लिया दोनों के से आप आंसर देख सकते हो आंसर दोनों का आज बार दिखा होगा आपके पास method से इसे क्या method से आंसर कैसा है same clear है तो substitution हम लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं either first either second जो भी आपको अच्छा लगे वो लगाना है चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि y is equal to sin inverse 2x sin inverse 2x upon 1 plus x square comma find dy by dx क्लियर है ना अब कुछ बच्चों को ये लगा होगा कि सर कल आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस भी लिखा के दिए थे लेक्चर नंबर 3 में और आपने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस का इस्तेमाल होता है इस क्वेश्चन में तो वही कौन बोलता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आइडेंटिटी इस्तेमाल हुआ छोटे लेवल का मतलब सिंपल पहला क्वेश्चन ना सिंपल लेवल का छोटे लेवल अब यहां पर भी आपके पूरे फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं वन बाय वन चलो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन है बढ़ाते हैं गिवन फंक्शन ए गिवन फंक्शन y is equal to sin inverse it is 2x upon 1 plus x square 2x upon 1 plus x square now so we will be able to shoot the enemy हमने तो आपको क्वेश्चन लिख के दिए सिंपल क्वेश्चन रहो या थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहो हार्ड क्वेश्चन सबके लिए इस्तेमाल होगा सब्स्टिट्यूशन में सर इसे इस्तेमाल करेंगे याद कीजिए प्लस x2 प्लस x2 सर a स्क्वायर तो ये 1 को क्या मान सकते हैं 1 का स्क्वायर जब लिख सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस x2 मतलब a स्क्वायर प्लस x2 क्या पता करना होगा आइदर tan या आइदर cot a की वैल्यू तो 1 है है ना तो इसमें ले हम लोग पुट करते हैं सेकंड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल पहला इस्तेमाल करेंगे यहां से कोई भी दो इसको मुझे कोई भी तो पहला इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि इस्तेमाल करेंगे x a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 तो पुट करेंगे हम लोग x 1 tan θ और इंटरनल का मतलब tan θ x tan θ सो देयर फॉर y जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया sin inverse y sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta अगर अब ये आपको याद आ रहा होगा तो ये है trigonometric formula जो हमने लिख के दिया था 2 tan theta upon 1 plus tan square theta it's a formula for sin 2 theta इस तरह किसे formula इस तरह इस तरह नहीं होता है sin inverse and sin both get cancelled so आपको मिलेगा बेटा y is equal to theta y is a function of theta so differentiate कराते हैं with respect to theta differentiate कराते हैं so derivative of y with respect to theta मतलब dy by theta and 2 बाहर निकलेगा theta का theta के साथ derivative of squeeze a constant theta का theta का 1 so हमें मिला dy by theta is equal to 2 dy by theta is equal to 2 so, 
अब अगेन वही हमने हमें तो निकालना है डीआर बाय एक्स हमने निकाला है डीआर बाय एक्स अब हमें क्या निकालना पड़ेगा थीटा बाय रिलेशन एक्स के साथ है ना सो बाय जो सब्स्टिट्यूट आपने किया एक्स इज इक्वल टू आपने पुट अप किया है tan थीटा सो इसको अगर इधर लाओ तो थीटा इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी देखो ये tan इज इक्वल टू थीटा पर टा के हम डायरेक्ट ले रहे हैं स्टेट इसको इधर लाना है tan इज इक्वल टू थीटा जो पर टा के हम ले रहे हैं tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा अब यहां डिफरेंशिएट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और d का अपॉन d है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स व्हाट अपॉन 1 plus x स्क्वायर फार्मूला हम पढ़ चुके हैं प्रूफ भी इसका देख चुके हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 plus x स्क्वायर तो ये देखिए dy by d का ये देखिए dy by d का बाय dx तो हम इस्तेमाल करेंगे by using chain rule chain rule का इस्तेमाल करते हैं चेन रूल आपको बोलता है डी वाई बाई डी एफ इज इक्वल टू डी वाई बाई डीटा इन टू डी डीटा बाई डी एर फोर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू डी वाई बाई डी एफ इज इक्वल टू डी वाई बाई डीटा की वैल्यू टू डी डीटा बाई डी एक्स की वैल्यू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो इन ऑल आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स टू वन सा टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी हमने आंसर निकाल दिया जो आप पढ़ रहे हो तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा अगर आपको सोल्यूशन पता है अगर आपको टेक्नोमेट्रिक फॉर्मुलस पता है तो इनवर्स टेक्नोमेट्रिक टाइप काफी सिंपल है काफी ना तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए आज फोर्थ लेक्चर में हमने इसके दो क्वेश्चंस पढ़े आगे वाले लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसके ज्यादा लेक्चर्स हमारे पास बनेंगे आज हमने दो क्वेश्चंस कवर किए ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर है तो कवर करने हैं मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में अगले वीडियो में जानेंगे इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस तब तक आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए है ना क्योंकि आपका एक लाइक हमारा बहुत बढ़ाता है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच